ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുൽഫിയാണ് കേട്ടോ അതും പാൽ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ കുൽഫി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഇവിടെ ഞാൻ കുൽഫി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പാക്കറ്റ് പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലിറ്ററിന് അരക്കപ്പ് എന്ന കണക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ലിറ്ററിന്റെ കണക്കിനാണ് ഞാൻ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതായത് അരക്കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാലേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ചേച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ മിൽക്ക് പൗഡർ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ റോസ് വാട്ടറും നമ്മുടെ ഈ ഏലക്ക പൊടി ചേച്ചും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഫ്ലേവർ ചേർത്ത് ചേർത്താൽ മതിയാകും ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കുലുഫിക്ക് ആറ് നമ്മുടെ കാഷനിട്ടും ആറ് ബദാമും കൂടി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടന്നാലോ ഇനി നമുക്ക് കുൽഫി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പാല് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വരണം തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് തിളച്ച് വറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒരു അര ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ലിറ്റർ പാല് അര ലിറ്റർ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തിളച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് കഴിവല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ അലുക്കുളുത്താവും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ കരിയാൻ തുടങ്ങും അതായത് നമ്മുടെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് അടിക്ക് പിടിക്കത്തില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം പാലെടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ പാൽപ്പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാൽപ്പൊടി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്പം പാലെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാൽപ്പൊടിയുടെ കട്ടകളെല്ലാം മാറി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് അതായത് ചൂട് പാലിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ടകട്ടായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ പാൽ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറുകി 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 ഒരു അര ലിറ്റർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് അതായത് നേരെ പകുതി ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുറുക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ പാൽ ഏകദേശം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടി വറ്റി വരട്ടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ടോട്ടൽ എത്ര മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എടുത്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് കാൽ ഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൽമണ്ട് അതായത് ബദാം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷൻ ഉണ്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സ് ഇല്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല റോസ് വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനൽ ആണ് കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇ
ഇനി നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുൽഫിയുടെ പൗഡറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സ് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ പാല് ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓരോ മൗഡറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കുൽഫി മൗഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഗ്ലാസ് ആയാലും മതി അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ ആ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ആയാലും മതി ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതേപോലത്തെ കുൽഫി മൗഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്കാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതേ കണ്ടിൽ നമ്മുടെ നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ പാല് നമ്മുടെ ക്യാഷനോട്ടം ബദാം എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഓരോ മൗഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാക്കി എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അട ക്യാപ്പ് ഇട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ആറ് മണിക്കൂർ ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിൽക്കില്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പൊ നമ്മുടെ കുൽഫിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മിക്സിനുള്ള ഇത് കൂടി ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചില്ല ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കുൽഫിയുടെ മിക്സ് ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ വെക്കുക ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സിന് ആറ് മണിക്കൂർ എടുക്കും നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയാണോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുൽഫി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്യുക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ കുൽഫി നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം വരെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതിയാവും ഇതേപോലെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുൽഫി അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരും കണ്ടില്ലേ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുൽഫി ഞാൻ ഇനിയും എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിരുന്നില്ലേ അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ട അതും നമ്മുടെ തന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഗൾഫിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുൽഫിയും നിങ്ങളുടെ മൗഡിൽ നിന്ന് മാറ്റുക ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്പം ബദാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ 